Edelmetall. Der Podcast der IG Metalljugend mit Linda Achtermann. Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Edelmetall. Wenn ihr das jetzt hört, ist schon August und jetzt gerade ist es aber eigentlich noch Juli. Und wir, man hört das schon, wir befinden uns gerade live auf dem RISE Festival mit Florian. Der hat sein wichtiges Mikrofon dabei oder seinen Funker, weil er hier auch für Dinge verantwortlich ist. Hi Flo. Hi. Wir sind jetzt gerade kurz nach der Begrüßung. Der Paukenschlag, es ging jetzt los, es ist gerade noch Donnerstag. Es ist jetzt quasi der erste Tag, die Leute reisen an. Wie ist die Stimmung? Mega, also die Leute kommen hier mit so einem kleinen Zug immer so reingefahren und äh, jubeln und das ist einfach mega geil. Die fahren auf den Zeltplatz und bauen ihre Zelte auf und ich habe das Gefühl, es ist so, so ein IG Metall Woodstock Feeling gerade. Love, love is in the air. <lacht> ja, das trifft ganz gut. Wenn ihr nicht dabei wart, dann guckt euch mal die Bilder auf Instagram an. Das ist wirklich, sind so kleine Autotouristenzüge, die hier die Leute ankarren. Jetzt ist gerade auch wieder einer zu sehen und immer begrüßen sich alle. Es ist wirklich sehr, sehr schön. Wir kommen jetzt hier alle zusammen. Es ist ein riesen Festival, alle freuen sich. Aber warum machen wir das alles denn überhaupt? Steffi hat es vorhin gesagt bei der Begrüßung, wir haben jetzt ja auch als IG Metall und als IG Metall Jugend vor allem auch ein paar harte Jahre hinter uns und es geht einfach darum, dass wir uns dann wieder alle treffen, vernetzen können, austauschen, zusammen feiern, um einfach mal wieder die IG Metall über alle Bezirke hinweg, über alle Ojas hinweg zu erleben und das machen wir hier. Wir haben aus allen Bezirken, aus allen Ojas Leute da, die miteinander feiern, aber halt auch in Workshops diskutieren über das Thema Ausbildung, duales Studium, wie retten wir die duale Berufsausbildung, aber auch einfach Banner sprayen und kreativ sind. Also hier ist alles möglich. Und wir sind ja gerade erst am Anfang, Donnerstagabend ist gerade, das heißt, die Leute kommen gerade alle an, das wird ein richtig, richtig geiles Wochenende. Das ist ein guter Ausblick, den man nur unterstreichen kann. Und wir machen was ganz Verrücktes. Wir haben gedacht, wir dokumentieren das jetzt einfach live und stellen das danach dann online. Also jetzt ist Donnerstag, wir freuen uns darauf, was kommt. Morgen geht's los mit Yoga um 8, dann folgt eine Podiumsdiskussion und abends kommen dann die ersten Live-Acts auch. Hast du noch irgendein Highlight aus dem Programm, worauf du dich morgen freust? Also ich habe es ja schon gesagt, ich persönlich von den Acts freue mich auf Team Scheiße vor allem. Ich glaube, das wird der Hammer, das war ein heimlicher Headliner. Morgen kommen ja noch viel mehr Leute, viele müssen ja noch arbeiten heute. Das heißt, morgen wird der Zeltplatz voll und dann geht's los. Ich freue mich einfach auf drei Tage Rice Festival. Ja, ich mich auch und ihr könnt dann jetzt quasi live dabei sein. Ich bin die ganze Zeit für euch unterwegs und wenn ihr jetzt weiterhört, dann hört ihr auch ein bisschen Rice Feeling noch. Ach, guck mal, da sehe ich ein bekanntes Gesicht hier schon bei den Bezirkszelten. Hi Linda, hallo. Hi Linda. <lacht> wir haben uns schon für den Podcast gehört und wir sind ja immer auf der First Name Basis. Ich weiß, dass du Elena heißt. Ich glaube, dein Nachname ist Keller. Ja, Richtig. genau. Ähm, du kommst noch mal aus welchem Betrieb? Von Schäffler. Von Schäffler? Aus Bayern. Ja, aus Schweinfurt, genau. Schweinfurt. Ja, ein Zufall, dass ich dich hier auch im äh, Zelt von Bayern treffe bei den Bezirkszelten. Ich habe gehört, hier ist einiges los auf dem Rise Festival. Es soll ein Parcours geben. Jeder Bezirk präsentiert sich in irgendeiner Art und Weise. Ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass du mir ein bisschen Einblick geben kannst, wie das aussieht und funktioniert. Genau, wir haben hier sieben verschiedene Bezirkszelte und die haben alle so ein bisschen einen kleinen Stand, ein Motto sozusagen. Und hier in Bayern ist es eben, gönn dir ein Rice. Ähm, bei uns gibt es nämlich hier verschiedene Eise zum Mitnehmen, zum Probieren, ein bisschen entspannen, chillen, eine kleine Abkühlung genießen. Und wir haben jetzt zusätzlich noch so ein bisschen unseren Bezirk repräsentiert und unter anderem eben mit Bayern aufbrezeln, unserer Landtagswahlkampagne von der DGB Jugend Bayern, wollen wir ein bisschen auf das Thema aufmerksam machen. Ja. Genau. Und deswegen sind wir auch hier. So wie du mir das jetzt erklärt hast, hört es sich so an, als wärst du schon irgendwo gewesen und jetzt, die Menschen sehen dich ja nicht, das ist ein Podcast, aber ich ja. habe das Vergnügen, dich zu sehen <lacht> und ich sehe ein bisschen Glitzer in deinem Gesicht. Ich habe schon verraten, dass ich Glitzer auf einem Festival für einen Muss halte. Kriege ich den ja auch in der Bezirkszeit? Ja, auf jeden Fall, dann bekommst du hier. Aber ich will dir gar nicht verraten, wo. Dann gehe ich nämlich sicher, dass du dich auch noch mal umschaust. <lacht> Sehr gut, okay. Jetzt hast du mich, dann zieh ich weiter. Danke dir. Dann wünsche ich dir noch ganz viel Spaß. Danke. So, ich habe gerade mit der Elena gesprochen und Elena hat mir erzählt, es gibt hier Eis bei euch im Zelt in Bayern. Es gibt sogar verschiedenes Eis. Es gibt verschiedenes Eis. Was gibt es denn alles für Eis? Es gibt Sorbet und zwar in Erdbeer und in Mango. Und das Witzige bei dem Sorbet ist, dass man da so eine kleine Öffnung aufmachen muss und dann muss man das so rausschieben und rausschlürfen. Ja. Besonders witzig, wenn man davon Videos und Fotos macht. Es gibt aber auch die Möglichkeit, einfach ein Wassereis zu essen und das zu schlecken. Für die, die es nicht so verrückt möchten. Also ich bin ja schon, ich mag es gern verrückt, aber 
aber ich habe nur eine Hand frei wegen dem Mikrofon. Deswegen würde ich ein, normal, also ein einhändiges Eis nehmen, wenn es okay wäre. Natürlich. Das wird allerdings schwierig, weil die ganz fleißig, die sich ein Eis abholen, machen zuerst einen Purzelbaum. Und das geht ja dann schwierig, ne? wenn du dich ah. beide Hände frei hast. Das ist ganz schwierig. Und zur Abkühlung gibt es dann nach dem Purzelbaum einen Eis dazu. Das heißt, du so musst jetzt Plan. erst einen Purzelbaum machen. Ja, wenn du willst. Äh, gerne leg los, wir haben Platz. Ah! Ja, voll, das sieht <lacht> auch richtig geht. gut aus! Mega, mega! Sehr schön! Geil! Und dann kriegt ihr jetzt ein Eis! Oh, sehr schön! Okay, dann machen wir mal die Truhe auf! Ja, also, wir hätten hier einmal Wassermelone oder den Flutschfinger! Ja, Flutschfinger, klar! Alles Kiste. klar! Soll ich sie gleich auch machen? Oh ja, sehr gut! Ah, oh, perfekt! Dankeschön! Ich habe jetzt hier mein Eis in der Hand! Ich mein Slush Eis. <lacht> genau. Und bin direkt in die nächste getroffen, die ich schon mal get äh, getroffen, gelaufen, die ich schon mal getroffen habe. Die Kerstin ist da bei mir. Hey, schön, dass du da bist. Hi, ich freue mich auch hier zu sein. Wie gefällt dir das Rice bis jetzt? Ich finde es bisher mega geil. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin mit niedrigeren Erwartungen hierher gekommen und meine Erwartungen wurden absolut gesprengt. <lacht> oh, gesprengt hört sich fantastisch an. Das kann ich voll verstehen. Hast du einen guten Platz beim Zelten bekommen? Ja, wir haben einen richtig guten Platz. Ich hatte Glück, dass meine Kolleginnen und Kollegen aus der Geschäftsstelle Schweinfurt schon um 13 Uhr gestern hier waren und uns die besten Schattenplätze gesichert haben. Oh ja. Schatten ist wichtig, weil die Sonne brennt. Aber schön, dass es bei euch im Bezirkszelt Bayern ordentlich ähm, Eis gibt. Aber Slushy habe ich da nicht gesehen. Wo muss ich denn dafür hingehen? Du kannst sogar an drei Orte gehen, um Slush-Eis zu bekommen. Du kannst entweder in das Bezirkszelt, das Bezirks Berlin-Brandenburg-Sachsen ja. oder in das Bezirkszelt von NRW, von Nordrhein-Westfalen oder du gehst an der Seebühne vorbei, vorne zu unserer geilen soft maschine mhm. Daneben steht nämlich die dritte slush maschine Oh, sehr gut, okay. Dann überstehe ich diesen Tag, diesen heißen, heißen Tag auf dem Rice Festival doch noch. Jetzt ist ja heute Samstag. Wir haben noch, nee, Quatsch, heute ist Freitag, siehst du? Jetzt, das Festival Gehirn schlägt auch bei mir schon durch. Ähm, heute ist Freitag, wir haben noch ein bisschen was vor uns. Auf was freust du dich denn noch? Ich freue mich am meisten auf Nura. Die spielt nämlich in meiner Lieblingsserie mit, die Discounter. Ja. Und sie spielt da die Flora und ich habe schon gesagt, ich möchte gerne ein Autogramm von ihr als Flora haben. Ja. Mal gucken, ob sie mir das erfüllt oder ob sie sich dann in ihrem Stolz gekränkt fühlt. <lacht> ich wünsche dir ganz viel Glück dabei. Ja, danke. Wir sehen uns mit Sicherheit wieder. Wir werden viel Spaß noch haben. Auf jeden Fall. Oh, hier hört man schon, hier ist richtig Musik im Gange. Hier geht's richtig ab. Hier hängen ganz viele T-Shirts. Hm. Da muss ich jetzt mal nachfragen, wo ich hier gesammelt bin. Ich war gar nicht so lange auf der Suche nach jemandem, der mir erklären kann, was hier passiert, wo die ganzen T-Shirts hängen. Ich habe direkt jemanden gefunden. Wer bist du denn? Ich bin äh, Jan aus, dem, äh, aus der Geschäftsstelle Kirner Münster und ja, wir haben hier mit äh, Küste unseren kleinen Stand, wo man selbst T-Shirts ein bisschen designen kann, beziehungsweise wir haben mit ausgewählten Mustern mit einer Siebdruckmaschine dann ja, bedrucken kann. Hm, da klingelt was. Ich habe bei Instagram gesehen, ihr habt doch ein Soli-Shirt-Motiv, oder? Mit Kaf Kafka zusammen? Ja, wir haben äh, hier unter anderem halt auch mit, mit unserem Partner hier DNA-Merch haben wir halt so ein paar Designs, unter anderem dann halt auch von der Band Kafka. Oh, mir entfällt gerade der Spruch, aber ich, ich weiß, dass es ein sehr geiler Spruch war. Frieden den Gemanagten ja, genau. und Krieg also den Manager. Auch, ja. die Manager. Was mich besonders interessieren würde ist, habt ihr denn vielleicht auch schon Leute kennengelernt, die jetzt gerade ganz frisch in der IG Metall sind? Weil ich kenne dich nicht persönlich, ich habe dich aber auch schon auf ein paar Veranstaltungen gesehen, auf jeden Fall. Ja, äh, gelegentlich bin ich auch hier unterwegs auf Veranstaltungen, aber äh, ich, ich weiß von ein paar Leuten auf jeden Fall, die auch ja, mehr oder weniger im Zuge des Festivals so eingetreten sind und die jetzt hier unterwegs sind. Aktiv habe ich noch mit keinem gesprochen, aber de, wo, wo kann man besser Leute von der Gewerkschaft überzeugen als auf so einem Festival? Ja, voll, das stimmt, das hast du sehr schön gesagt. Okay, ich muss noch ein paar weitere Töne holen, aber ich komme zum T-Shirt bedrucken nochmal vorbei. Wie lange geht das? Soweit ich weiß, bis wir keine T-Shirts mehr haben oder äh, halt äh, das Festival zu Ende ist. Und ich meine, wir hatten irgendwas bei 400, 500 T-Shirts und auf jeden Fall morgen wird es dann äh, auch noch weitergehen. Geil. Ja, vielleicht Sonntag auch noch, wer weiß. <lacht> Sehr gut, vielen Dank, viel Spaß noch. Danke ebenso. So, ich bin hier gerade weiter rumgeschlichen und habe Glitzer-Tattoos gesehen, habe mich direkt angezogen gefühlt. Und jetzt eine ganze Schlange und jetzt habe ich nette Menschen getroffen, die sich kurz mit mir unterhalten wollen. Wer bist du denn? Ich bin der Jona, ich komme aus Gummersbach. Ja, genau. welchen Betrieb? Äh, Bergische Achsen. 
Ah, okay. Und du? Ja, ich bin der Alex, ich komme auch aus Gummersbach und ich komme von Kino Co. Edelstahlwerk. Wer bist du denn? Ich bin die Eve, ich komme auch aus Gummersbach und äh, arbeite auch bei den Bergischen Achsen. Wie gefällt euch denn das Rice Festival bisher? Ja, bis jetzt gefällt es mir eigentlich ganz gut. Ja, bei dem Wetter ist eine super Stimmung, ne? ist auch einiges los und ja, ist ganz gut. Freut ihr euch auf Bands vielleicht heute? Ja, wir freuen uns auf Nura. <lacht> Oh ja, das habe ich schon öfter gehört. Ich bin auch super, super gespannt. Das ist ja die erste Großveranstaltung jetzt nach Corona und auch fernab von der Jugendkonferenz. Man kann sich jetzt hier nochmal vernetzen. Wie viele neue Leute habt ihr schon kennengelernt? Ja, ich meine, dadurch, dass das hier auf dem Zeltplatz stattfindet, äh, läuft man eigentlich in, den ganzen Tag jemand neu über den Weg. Und gerade dann, weil wir halt schon einige kennen. Und äh, ja, dann setzt man sich mal hier mit dazu oder mal an einer anderen Stelle. Und dann lernt man eigentlich so gefühlt den ganzen Zeltplatz irgendwo mal kennen. Ja, wir haben noch kein Zelt aufgebaut, haben wir schon unsere Nachbarn kennengelernt. Also hier ist auch jeder offen, das ist sehr gut. Das Konzept geht also auf. Das ist doch sehr schön. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Habt ihr euch schon ein Motiv ausgesucht für das Tattoo? Ja, ich nehme pinken Flamingo. Ich nehme das Einhorn. Ich nehme den Drachen. Oh, wilde Wahl, das finde ich gut. Dann viel Spaß euch noch und danke, ja? Jo. Ich stand jetzt gerade hier beim Glitzer-Tattoo. Jetzt habe ich mich ein bisschen weiter umgeguckt und auf einmal sehe ich Nagellack. Und dachte, ach du Scheiße, da muss ich auf jeden Fall hin, weil meiner blättert auch schon ab. Und dann setzt man sich hin und dann treffe ich natürlich direkt wieder jemanden, den ich kenne. Imke ist nämlich da, Imke Diekener. Hi. Hallo. Wir saßen heute zusammen auf dem Podium und haben mit den Parteijugenden über die Forderungen der IG Metalljugend diskutiert. Und es war eine lange Diskussion. Wie geht's dir jetzt? Es war eine lange Diskussion, ja, aber auch eine sehr, sehr gute Diskussion. Und ähm, wir sind ja früh angefangen, da hatte ich mich schon gewundert, dass es echt so gut besucht war. Und auch bis zuletzt kamen echt immer wieder gute Fragen zwischendurch, auch vom Publikum. Und ähm, das hat mal wieder gezeigt, wie wichtig solche Themen auch einfach wieder sind, die man hier halt auch auf dem Festival platzieren kann. Ja. Das stimmt. Gerade bei deinem ähm, Thema, wo es nochmal um verkürzte Ausbildung, modulare Ausbildung ging, da kochten die Emotionen ja regelrecht hoch. Also da gab es ja echt ein, zwei direkte Wortmeldungen danach, die nochmal gezeigt haben, das Thema findet viel zu wenig Beachtung und da muss man mehr drüber sprechen. Ja, voll das emotionale Thema auch bei uns gerade im Gremium. Wir starten jetzt ja dieses Jahr mit der modularen Ausbildung und ähm, da fehlt es halt auch voll an Aufklärung. Gerade auch die Politiker da nochmal ähm, zu Wort kommen lassen, was die halt von der modularen Ausbildung halten, aber auch ihnen zu sagen, was wir von der modularen Ausbildung halten damit man das halt auch in dem Erwachsenenbereich nochmal widerspiegeln kann, die Stimme der Jugend. Ja. Und jetzt hast du hier hart mitdiskutiert und jetzt entspannst du dich gerade beim Nägel lackieren hier mit deinen Freunden, oder wie? Ja, ich sitze hier gerade im Zelt von Baden-Württemberg und ähm, ich habe mir hier schon ein paar Farben rausgesucht und jetzt muss mein Kollege Hilko Jakobs daran glauben, der kriegt hier gerade schon seine Finger lackiert und <lacht> der sieht richtig glücklich aus. <lacht> Was für Farben hast du denn schon auf deinen Nägeln, ja, sag mal? Ich hier schön rot schon. Schön rot. Was kommt noch dazu? Nichts. <lacht> pink, pink. Einer ist keiner, sagen wir ja so schön. Ja, da muss noch ein bisschen was drauf. Nee, weiß ich nicht. Glitzer. <lacht> Glitzer. Die beiden sind ja auch noch nicht eingeglitzert. Das, das muss ich jetzt übernehmen. Ja, sehr gut. Du hast schon. Mirko? Hilko. Wie? Hilko. Hilko. Ja schöner Name. Hilko. Und äh, wer sitzt hier noch? Dein Name ist? Kuya. <lacht> cool, ja. Cool. Sehr schön. Und sag mal, wie gefällt euch das Rise Festival bis jetzt? Ja, erstmal mega geile Location hier. Top Wetter mitgebracht. Richtig geile Bühnen, richtig geile Acts. Wir waren gestern Abend schon äh, hier in der Veranstaltungshalle mit richtig geilen DJs. <lacht> Haben ein bisschen abgetanzt und hat echt Spaß gemacht. Also bis jetzt, Daumen hoch. Ja. Und Julia, bei dir, worauf freust du dich noch? Uh, ich freue mich natürlich auf unsere Hauptex, Nora und Bowser. Die werden ja heute und morgen kommen. Und ich hoffe, dass da alle Leute hingehen und dass wir da ein bisschen Spaß haben, ein bisschen tanzen und natürlich auch Pipe genießen. <lacht> was äh, meint ihr denn, was ihr vom Rise Festival mitnehmen werdet? Ja, auf jeden Fall vielleicht viele Bekannte, dass man hofft, die bei der nächsten, bei der nächsten Veranstaltung nochmal wiederzusehen. Und natürlich die Workshops, ne, die hier angeboten werden, dass man da auf jeden Fall was mitnehmen kann. Da gucke ich morgen noch vorbei, da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Dann will ich euch jetzt gar nicht weiter stören. Imke ist hier jetzt schon sehr konzentriert wieder am Weiter. Da hat die so einen Triller, du, ich sag's dir. <lacht> ich wünsche euch noch viel Spaß und wir sehen uns. Ja, danke schön. Ich habe mich mit Flo in eine ruhige, in Anführungszeichen, Ecke verzogen. Wir haben uns in die Halfpipe gesetzt, um noch mal ganz kurz äh, das Revue passieren zu lassen, was wir jetzt heute erlebt haben an diesem Festivaltag. Ja, aber krass. 
<lacht> oder? Für dich, für dich noch krasser. Ich, in der ersten Moderation, ich weiß nicht, ob wir das richtig aufgeklärt haben, das Ressort leitet ja quasi dieses Festival und du läufst die ganze Zeit mit so einer Funkstrecke rum, weil ihr echt alle Leute betreut, die hier rumlaufen und das hat so rumgepiept. Also du bist auch die ganze Zeit quasi... Ich muss dich immer festhalten, damit du nicht von mir wegläufst, damit wir kurz was aufnehmen können für den Podcast. Ja, es ist viel zu tun, aber das Festival lebt ja vor allem sozusagen auch von den Leuten, die hier helfen, überall am Eingang und die die ganzen Getränke verkaufen und das Essen und die Podiumsdiskussion moderieren zum Beispiel. <lacht> Dementsprechend ist das ja alles eine große Teamleistung und es läuft richtig gut und macht Spaß. Ja, auf jeden Fall. Ich war vorhin unterwegs ein bisschen und äh, hatte eigentlich den Plan, alle Bezirkszelte abzubummeln und mal zu gucken, was da so, was da so abgeht. Und es lebt, es lebt vor allem, wie gesagt, auch von den Leuten, die in den Bezirkszelten da auch die Stände machen. Da gibt es ja richtig viel zu tun und sowas. Also Respekt an alle, die sich da in der Hitze wieder stehen und die die ganzen Aktionen machen. Total. Es ist, es ist auch wirklich, man kann an jedem Zelt was anderes erleben. Ähm, und ich habe, ich habe das gerade gehört, das war jetzt so eine Kurzreportage. Ich hatte eigentlich vor, da alle Zelte abzutingeln. Das, das schafft man gar nicht an einem Nachmittag. Vor allen Dingen, du hast es gerade erwähnt, die Podiumsdiskussion fand auch an dem Tag statt. Da haben wir mit Parteijugenden über die Forderung der IG Metalljugend gesprochen. Ich habe Imke, die dabei war, auch noch mal in einem Zelt äh, wieder getroffen. Die hat mir noch mal gesagt, dass ihr gefallen hat. Das war schon mal ein schönes Feedback. Das war auch super. Ja. Habt ihr alle gut gemacht, du auch. <lacht> Dankeschön. Ähm, es war so ein bisschen, wir haben uns alle sehr gut verstanden auf dem Podium. Ja, ein bisschen haben die Reibungen gefehlt, das stimmt, aber das ist ja auch manchmal nicht schlimm. Ich finde, es geht auch viel darum, einfach den Leuten mal mitzugeben, wie es gerade bei uns in den Betrieben eigentlich aussieht. Weil da sind die nicht so oft, wir sind da jeden Tag und dementsprechend ähm, ist es super wichtig, da einfach in Austausch zu kommen und das hat doch geklappt. Also ich fand das gut, klar. Bei dem einen oder anderen Thema hätte man mal, hätten vielleicht ein paar auch mal ein bisschen auf die Kacke hauen können, aber das war doch alles. Ich fand es richtig gut, mir hat Spaß gemacht zuzuhören. Ja, mir hat es auch Spaß gemacht, das zu moderieren. Das war schon, das war toll. Und ähm, genau, wir haben die Bezirkszelte, gestern ging es da los, Workshop-Phase war auch heute schon. Ähm, die geht dann morgen weiter, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Flo, ich muss dir auch noch was erzählen. Ja. Ich, hab, ich durfte ja auch Künstlerinnen hier interviewen. Geil. Ich habe ja auch echt ein aufregendes Wochenende. Es macht so viel Bock. Und ich durfte Team Scheiß interviewen. Dein Geil. persönliches Geil. Highlight. Mein, mein Secret Headliner, ja. Ja, und kleine Story unter uns. Und jetzt weiß es dann auch der ganze Podcast. Ich war, weil ich hier auch rumgesprungen bin, ich habe die Podiumsdiskussion eingefangen. Dann habe ich da noch mit anderen Leuten versucht, äh, Interviews zu führen und kam dann hier. Es war so ein bisschen zwischen Tür und Angel. Habe mich zu denen dazu gesetzt und dachte, es wäre Waving the Guns. <lacht> und du hast sie auch, hast du sie so angesprochen? Ja, natürlich. <lacht> Das ist echt geil. Es war wirklich für mich der schlimmste Moment bis jetzt in meiner gesamten Karriere, in Anführungszeichen. Aber die haben es fantastisch aufgenommen. Es war ein unglaublich witziges, sehr durcheinanderiges Interview. Ich würde euch jetzt einen Zusammenschnitt würde ich einfach mal präsentieren. Und da können wir jetzt einfach mal reinhauen. Die waren am Freitag hier auf dem Rice Festival. Hau raus, die Scheiße. Let's go. Ich sitze hier gerade mit Team Scheiß im Backstage-Bereich Bereich, Bereich, beim Rice Festival. Ich bin selber schon fast so ein bisschen aufgeregt, weil Schmetterling ist mein aktueller Lieblingssong tatsächlich. Ich laufe so oft durch die Wohnung und rufe ja, ruf einfach immer Schlapper, Schlapper, Schlapp, Schlapp und wenn man weiß genau, was abgeht. Ich finde das immer sehr, sehr gut. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Freut ihr euch auch? Ja, ja. ja wir haben auf jeden Fall Bock. Ja, ja? ja. Klassenkampf. Wir wollen Klassenkampf jetzt. Ja, da seid ihr bei einer Gewerkschaftsjugend ja gar nicht so falsch. <lacht> Prinzipiell ja. würde auch sehr viel drüber diskutiert in den Gremien der IG Metalljugend. Ähm, Ob ich die wichtig sind für die Gewerkschaft? Ob die wichtig sind für die Gesellschaft? Ach so, die Gewerkschaften jetzt. Ich dachte, wir für die Gewerkschaften. Für, die Klassenkampf. Nee, der Klassenkampf. Also, für die Gewerkschaften. Ich war jetzt gerade gedanklich noch beim Klassenkampf. Ja, ja, ja. ja. <lacht> Herrlich. Uh, uh. <lacht> jetzt ist das Rice Festival, ist ja ein besonderes Festival, weil Mitglieder only, es ist jetzt von der IG Metalljugend. Habt ihr euch vorher, ähm, als die Anfrage kam, habt ihr euch Gedanken gemacht, wollen wir da hingehen oder seid ihr genau deswegen da? Ich habe mich gefragt, ob es hier auch Nudeln gibt. <lacht> Aber hast du welche gefunden? Weil ich weiß, wo es welche gibt. Nee, wegen... Oh, sorry, ich muss kann den Witz jetzt nicht erklären. <lacht> Wegen Reisfestival. <lacht> Fand ich jetzt aber erklärt auch gar nicht so schlecht. Okay, okay. Aber es gibt ich auf das erste Metal Festival gefreut, aber es ist leider. Also, ja. Ich Metal. IG Metal. Aber ich halt schon. <lacht> Ich hoffe, ihr seid nicht enttäuscht. 
Oder? Nee wir, nee, wir haben auf jeden Fall noch richtig Bock auf einen Betriebsarzt in unserem Team. <lacht> vielleicht finden wir hier, vielleicht finden wir hier jemanden. Ja, das oh, kann. Sind bestimmt ein paar dabei. Oh, ich glaube, du wirst okay. mehr Stahler und Mechatroniker aus der Automobilindustrie jetzt hier antreffen vielleicht, als jetzt zu so Betriebsärzte. Ja. Aber versuch dein Glück. Ja, ich ich mach mein, mal, wir machen einfach eine Ansage. Dann habe ich noch eine andere Frage, ähm, die ihr vielleicht in letzter Zeit auch öfter gestellt bekommt. Weil, also bis vor, ich sage mal, wann wart ihr bei Jan Böhmermann in der Sendung? Vor drei Jahren. Im März. Im März. Und ich glaube, kurz davor hat Olli bei denen im Podcast über euch geredet, dann wart ihr da in der Sendung. Und das war das erste Mal im Podcast, leider, ehrlicherweise, dass ich von euch gehört habe, ihr seid mir davor noch nicht so untergekommen. Und jetzt in meinem Freundeskreis kennt jeder Team Scheiß und die Lieder werden rauf und runter gepumpt und das ist immer... wirklich ganz doll leid. Das ist ganz schlimm. Ich hatte mal einen... Für mich tut dir das leid, ja? Ja, ich hatte... Pass auf, bevor... Das ist aber auch richtig so. Ich hatte mal, als ich angefangen habe, hier so Gitarre mitzuspielen, hatte ich einen Traum von Steakhouse. Ja. Und es war aber kein... Das war echt ein Albtraum. Ich irgendwie... Ich war die ganze Zeit... Ich war so im Halbschlaf und die ganze Zeit lief dieses Lied in meinem Kopf und ich war so... Ich konnte aber nicht, ich war nicht wach und ich konnte aber auch nicht einschlafen und die ganze Zeit war ich so in so einem, ich, also es war irgendwie so ein Traum und es war so richtig schlimm einfach. Ich war ja. so total unter Stress die ganze und Zeit so und die ganze Zeit, Stiko! Also das ist ja das, was unsere Fans täglich ertragen müssen, von daher ist es, tut uns einfach leid auch. Okay, ähm, aber... Jetzt habe ich komplett den Faden verloren. Ich wollte eigentlich, ich wollt eigentlich fragen, ja, ihr seid, ihr seid jetzt einfach, ihr seid jetzt so ein bisschen für mich, in meinem Empfinden, voll in den Himmel geschossen. Ihr seid jetzt sehr bekannt, ihr werdet sehr gefeiert. Macht das was mit einem? Das ist meine Frage. Das würde ich gerne wissen. Und da würde ich jetzt mal gerne eine ehrliche Antwort drauf haben auch. Also, also vielleicht als Anfang kann man vielleicht sagen, dass dass die ganze Aufmerksamkeit, die uns geschenkt wird, oder wird gerade eine Ansage gemacht für, bitte im Pogo auf jeden Fall die mal die T-Shirts anlassen. Ja. Das finde ich sehr, 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 sehr sweet von dem Festival, dass sie das machen. Finde ich richtig gut. Ähm, um darauf zurückzukommen, also die ganze Aufmerksamkeit ist einfach schon, ist ganz schön überwältigend auch. Ja. Und ziemlich viel. Ähm, aber wir haben äh, auf jeden Fall bis Jetzt glaube ich noch alle auch einfach noch so viel Life Struggle nebenbei, dass äh, wir da noch keine Chance hatten, irgendwie, dass es charakterlich verändernd ist. Mhm. Äh, so weit ist es noch nicht gekommen, weil wir müssen uns halt alle echt noch heftig um Life kümmern. Ja. Was wir so links und rechts am Start haben. Ich muss Timo fragen, der hat ja kannt vor allem jeder Herrentoilette und so. Ja, ja nervt ja, die Leute. Das ist, solange das alles äh, sweet ist, ist das nicht so das Problem. Aber es gibt halt auch so ein paar negative Einflüsse, die damit einhergehen. Aber ey, wir sind irgendwie eine coole Truppe, die aufeinander aufpasst und das ist wichtig. Und das, deswegen können wir das überhaupt machen, weil das energetisch äh, für mich persönlich und ich glaube auch für alle, die mitmachen, mit das Heftigste ist, was mir in meinem Leben passiert ist. Und ähm, das haben wir alle nicht kommen sehen. Wir haben uns das nicht gewünscht oder so, aber wir haben es angenommen. Es war die Büchse der Pandora. Manche von den Sachen sind halt echt belastend, auch für unsere Familien und unsere Angehörigen und die, die halt irgendwie das Netzwerk bilden für äh, Babysitting oder sonst was. Psyche ja. auch. Psyche. Und genau, und wir müssen alle voll auf uns aufpassen. Und wie gesagt, als Gruppe machen wir das machen wir das gut und wir sorgen auch dafür, dass unsere Fans nett zu sich selber und zu uns sind, ähm, damit wir auch noch Freude daran in der Zukunft haben, weil das als Job ist Hardcore. Also es ist wenig Sachen, die so belastend sind wie so ein, weiß ich auch nicht, ey, Autobahn äh, Rock'n'Roll leben. So. Hotel, wie man sich das mal so vorstellt, man romantisiert das, ne? Hotel, Catering, wow, geil. Ja, die Sachen sind dann auch geil, aber alles dazwischen ist halt äh, echt anstrengend irgendwie. Da muss man... Ich finde, dass, ich finde die Masse... Masse-Zeit-Verhältnis ist irgendwie wild. Also so, äh, keine Ahnung, wenn du vorher äh, Konzerte gegeben hast vor 30 Leuten, die du... Ja. Im, meistens auch alle irgendwo kanntest auf irg in irgendeinem AZ und auf einmal, keine Ahnung, sind Fusion 12.000 Leute, okay. Also da, ja. ne, so dieses 
und das innerhalb eines Jahres quasi, oder für, also für mich jedenfalls, ja. ähm, also nicht, noch, noch nicht mal ein Jahr, ähm, ist irgendwie, es passiert, also irgendwie, es passiert so an mir vorbei. Ja. Und dann ich, komme ich nach Hause, erst die, die, vier Tage lang die ganze Zeit, okay, okay, aufbauen, abbauen, essen, duschen, vielleicht noch mal ein bisschen chillen und dann ganz lange warten immer und ja. dann wieder dann von 0 auf 100, das ist immer entweder 0 oder 100. Und dann komme ich nach Hause in mein dreckiges Zimmer, was aussieht wie Scheiße, weil ich mich da drei Jahre nicht mehr, toll, nicht gekümmert habe. Das Zimmer nach Hause. Geil. Sick. Das ist, ja, fühlt sich gut an, aber genau, dann komme ich komm in ein schmutziges Zimmer nach Hause und dann habe ich keinen Alltag und dann liege ich irgendwie erstmal den ganzen Tag im Bett und denke so, okay, was geht ein Klarwort? Und also ich meine, ich weiß nicht, ob das jetzt undankbar oder so äh, nee. rüberkam. Weil es macht ja, also wir wollen es ja nicht machen, wenn es nicht auch ultra viel Spaß macht. Ich hänge gerne mit den Chaoten hier rum und äh, ich hoffe, die hängen auch gerne mit mir rum. Das äh, können wir noch mal drüber reden, aber... Ich sehe Nicken, ich sehe Nicken. Ja, jetzt ja. jetzt ja, gerade ja. Jetzt gerade ist kein ja. Genau. Und äh, das ist einfach cool, so mit Freunden ne, auch unterwegs zu sein. Ne? Und irgendwie, äh, da, das auch zu, also das zu teilen, diese Erlebnisse. Ne? Ähm, aber das, ich, es schließt sich ja nicht aus, dass es trotzdem auch anstrengend ist. Ne? Voll, ich finde, ähm, da kann man einen sehr guten Bogen tatsächlich zur Gewerkschaftsarbeit schlagen. Oh yes. <lacht> Weil es ist wirklich, also die Menschen, die man hier trifft, die sind ganz oft sehr stark aktiv, sind ganz, haben sich ganz toll hochgearbeitet in ihren Gremien, halten ihren Oja am Laufen, sorgen dafür, dass sie sich überbezüglich austauschen und haben ja auch super viel Spaß, aber die setzen sich eben auch zusammen und erzählen sich dann von irgendeiner Scheiße, die die im Betrieb erzählt haben, weil die sich für ihre Rechte einsetzen oder weil die mehr Leute für ihre JAF gewinnen wollen oder weil, äh, oder weil der Betriebsrat vielleicht gar nicht so mitmacht, wie er mitmachen sollte und die müssen sich dann dagegen aufbäumen und dann ist es auch cool, dass sie hier so eine Gruppe gefunden haben, mit der sie dann, wo sie sich gegenseitig stützen können, sich austauschen können, dann eben weiterzumachen. Ja, mega geil. Ja. ja. Ähm, deswegen, ihr seid irgendwie auch so ein bisschen kleine Gewerkschafter jetzt so für mich, <lacht> nehme ich da raus. <lacht> ja, ey, also... Wir quatschen ganz, ganz viel darüber, wie es uns geht, wie die persönliche Stimmung ist, wer braucht mehr Ruhe, wer hat mehr Bock auf Action. Wir nehmen ganz viel Rücksicht aufeinander, sprechen ganz viel, machen viel Plenum, ja. einfach nur Befindungsrunden. Äh, ja, weil wir wollen das länger machen und wollen gesund bleiben dabei, voll den Kopf. Und ich glaube, da ist das sehr ähnlich. Äh, ja. was die Leute aus der Gewerkschaft machen. Hauptsache, man bleibt gesund dabei. Auf Aber jeden Fall. Wir zehren ja auch total viel von Strukturen, die eigentlich ganz ähnlich aufgebaut worden sind, weil wir ja vorher mit unseren anderen Punkbands ja. ganz viel auch Konzerte, wir haben natürlich auch mal irgendwie Konzerte organisiert, aber wir haben ganz viel auch gespielt, wo Leute einfach aus Überzeugung und Herzenslust und um irgendwie vielleicht auch was Politisches zu machen oder um was für die Gesellschaft zu tun, solche kleinen Konzerte organisiert mhm. haben, kleine Events oder einfach nur Küfer, also kochen mit mhm. allen und irgendwie einfach so, ein, so eine Gemeinschaft zu schaffen und dann daraus kann sowas ja auch erst entstehen. Wenn es das alles gar nicht gegeben hätte, wird es so diesen ganzen Bums hier nicht geben. Also, ne? Und vielleicht ist das ja bei Gewerkschaftsarbeit irgendwie ganz ähnlich, wo das immer von so kleineren Ebenen auf größere irgendwie so rüber schwappt. Und manchmal fühlt es sich dann so ein bisschen an, als würde man irgendwie sonst nichts arbeiten, aber äh, darauf fußt ja irgendwie alles. Ne? Also das ist so... Das ist irgendwie ähnlich, finde ich. Ja, ist es auch, würde ich auch sagen. Und für mich wäre das jetzt ein ähm, guter Punkt, um dieses turbulente Interview zu beenden, wenn das für euch in Ordnung wäre. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Das beste Interview. Das ja. allerbeste Interview. Ich kann sagen, ich freue mich unendlich, dass ihr da seid. Die Beteiligung freut sich sehr, dass ihr da seid. Und jetzt wart ihr auch noch im Podcast Edelmetall. Mein Tag ist perfekt. Danke, Nein. dass ihr euch Zeit genommen ja. habt. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Waving the guns. Das erkläre ich dann in der das Moderation. <lacht>Ja, und das war mein äh, fantastisches Interview mit Team Scheiße. Ich fand's großartig. Coole Leute. Wirklich, eine der sympathischsten Bands, glaube ich, ever. Also die erste Band, die ich jemals interviewt habe. Nee, das stimmt gar nicht. Kafka durfte ich auch interviewen für das Festival. Die waren auch total sympathisch. Aber bei Team Scheiße fand ich eben schön, wie sie nochmal gesagt haben, ey, dieser Raketenerfolg, den die jetzt einfach seit März hingelegt haben, auf einmal sind die einfach ultra berühmt. Da gehört es eben auch dazu, dass sie da aufeinander als Band aufpassen. 
und sich mal in den Arm nehmen und Gefühlsrunden machen und sagen, wie es denen geht, ähm, damit sie das eben noch lange weitermachen können. Aber so war es ja bei uns auch mit dem Podcast. <lacht> Haben wir auch immer Gefühlsrunden ja, ja, gemacht. Ja, war auf einmal super berühmt halt. <lacht> Ja, es ist tatsächlich so, auch bei den Bezirkszeiten, wenn ich da hingegangen bin und schon gesagt habe, hi, ich bin die Linda von Edelmetall, haben fast jeder mal gesagt, ja, ich weiß, wer du bist. Oh ja, dann, ja, und dann wollten sie manchmal nicht mit mir reden, weil sie nicht vors Mikro wollten. Aber ich habe ja doch Leute gefunden. Das ist die Kehrseite des Erfolgs. Ja. Das ist die Kehrseite des Erfolgs. Siehst du, Team Scheiße führt mit den Gewerkschaftern, wir führen mit Team Scheiße. Es ist eigentlich ein großer Emotionskreislauf, der sich da abspielt. Und heute am Freitag noch auf der Bühne, ist jetzt auch schon wieder ein Soundcheck, ähm, hier im Hintergrund. Ähm, Wir haben auf der Bühne. Ja. Ähm, Mandelgucker Inschnaps, Waving the Guns, Team Scheiße, die nach dem Interview trotzdem auf die Bühne gegangen sind. <lacht> ja. Und Nura, die hat am Ende nochmal alles abgerissen. Ja. Ähm, ah, geil. Ich fand's richtig geil. Ich fand's auch richtig geil. Wir warten jetzt mal ab, wie der Samstag wird. Und, und wir hatten auch richtig geil DJs von Einklang hinten in der DJ-Area und äh, Silent Disco auf der Seebühne. Ich dachte, da geht eigentlich gar keiner hin, aber die war richtig voll. Cool. Die war richtig voll. Da habe ich auch rumgetanzt mit Christiane Benner auch zusammen. Das war auch eins meiner Highlights von diesem Festival. Genau, morgen geht die Workshop-Phase weiter. Da habe ich mir vorgenommen, nochmal Leute rauszugreifen. Es gibt nämlich einen Workshop auch zum Thema SOS-Ausbildung. Ich habe da zwei Leute getroffen und mit denen werde ich mich unterhalten und das könnt ihr jetzt hören. Antifaschista. Sehr gut, die Stimmung ist schon mal gut. Ähm, ich habe versprochen, ich wollte mir ein paar Workshops angucken, aber das Festival war so prall bestückt mit so vielen guten Sachen, dass es gar nicht so einfach ging. Und ich wollte aber unbedingt wissen, was in dem SOS-Ausbildungsworkshop passiert ist. Und zum Glück haben sich zwei TeilnehmerInnen gefunden, die mit mir darüber sprechen wollen. Simon und Sibylle, ein äh, besseres Paar als Bibi und Tina, <lacht> die mir jetzt gleich kurz einen Einblick geben wollen. Aber erstmal, ich habe jetzt nur die Vornamen genannt, vielleicht wollt ihr euch mal ganz vorstellen, woher kommt ihr denn eigentlich? Ich fange mal mit Simon an. Hi, ich komme aus Aachen. Ich habe in Frankfurt gelernt und studiere inzwischen Raumfahrttechnik in Aachen, habe also nichts mehr mit Ausbildung zu tun, aber ich finde es trotzdem wichtig, dass man sich dafür einsetzt. Das ist schon mal ein gutes Statement, Sibylle. Wo kommst du denn her? Also ich komme aus Darmstadt und habe gerade letzte Woche meine Abschlussprüfung gemacht. Ich habe Ausbildung zur Mechatronikerin gemacht und bin deswegen noch drin und weiß genau, was die Azubis bewegt. Ah ja, sehr gut. Und auch, weil ich Jaffi bin. <lacht> Oder war Und ihr wart jetzt heute Vormittag im Workshop SOS Ausbildung. Ähm, wie lange ging das überhaupt? Zwei Stunden, oder? Zweieinhalb? Ich glaube so zweieinhalb. Ja, so zehn bis 13.30. Nee, dann was mehr. Nee, bis zwölf. Wir waren um zwölf wieder bei der Podiumsdiskussion offiziell. Ich glaube, wir waren bis zwölf. Wir haben überzogen. Wir haben, wir haben überzogen. Das ist schon mal gut. Das äh, verrät ja schon mal, dass das Thema euch interessiert hat und dass ihr da viel zu besprechen habt. Was ähm, vielleicht so in ein paar Sätzen, wie, sieht, wie sah, war der Workshop dann aufgebaut? Was habt, ihr, was habt ihr da gemacht? Wir hatten so ein paar Leitfragen, an denen wir uns orientiert haben. Dann haben sich die zwei workshop ein bisschen zurückgezogen und haben uns mal diskutieren lassen, worüber wir reden wollen, was auch unsere Lösungsansätze sind, um, ich sage jetzt mal, dem Notruf der Ausbildung nachzugehen. Und dann haben wir darüber diskutiert und das dann in der Gruppe besprochen. Und ähm, Lösungsansätze, da werde ich richtig hellhörig. Was habt ihr denn erarbeitet? Was, ist denn, was sind eure Lösungsansätze? Ganz klar als allererstes, wenn junge Leute in die Ausbildung starten, müssen sie auch erstmal das Verständnis haben, was Gewerkschaft generell ist, damit sie sich für, damit sie überhaupt merken, dass sie sich für Ausbildung überhaupt einsetzen können. Und deswegen müssen wir auch an ähm, die allgemeinbildenden Schulen gehen und da zum einen das äh, leider relativ negative Image der Ausbildung einfach aufbessern, weil im Vergleich zum Studium wird die Ausbildung immer noch schlechter gestellt in den Köpfen der Menschen. Und es ist ein Einfach nicht so. Mit einer Ausbildung hat man mindestens genauso gute, wenn nicht sogar bessere Chancen ähm, auf dem Arbeitsmarkt und im späteren Leben. Und es ist nicht mehr so, dass man immer bei dem bleibt, was man gelernt hat. Man arbeitet weiter, man entwickelt sich weiter. Und gerade mit der Ausbildung hat man da einfach die perfekte Grundlage zu. Und studieren kannst du später immer noch. Simon, willst du ergänzen? Ich würde gerne was ergänzen. Und zwar sind wir da bei dem Punkt auch auf starke Kritik gestoßen, weil wir auch Leute in der Gruppe hatten, die eben eine schlechte Ausbildung erfahren haben. Und die haben, der Mensch, der wurde dann, der hat auch gesagt, er wurde gefragt im Betrieb, ob er in Schulen Werbung machen möchte, aber er hat sich 
komplett dagegen geäußert und hat gesagt, ich mache für eine schlechte Ausbildung keine Werbung. Das heißt, wir müssen natürlich auch darauf achten, dass wir gucken, wie wir die Ausbildung bewerben ja. und auch für wen, weil nicht jeder Ausbildungsbetrieb macht das gleich gut. Ja. Und dafür äh, kann man dann halt eben die Unlage finanzierte Ausbildungsgarantie einsetzen, dass man eben die Betriebe unterstützt, die viel und gut ausbilden ja. und dass die Betriebe, die es halt nur so halbherzig machen und halt nicht so in der Qualität gut sind, dass die dann halt lieber nicht ausbilden und dafür die anderen Betriebe unterstützen, sodass am Ende jeder davon profitieren kann. Ich würde gerne nochmal auf den äh, Moment eingehen, als der Kollege bei euch in der Gruppe gesagt hat, ey, meine Ausbildung war aber schlechter, bin ich überhaupt nicht bereit gewesen, für Werbung zu machen. Weil das ist ja das, was für mich dieses Festival ausmacht, dass da so verschiedene ähm, Realitäten dann zusammenkommen und dieser Austausch entsteht. Hat das bei euch nochmal irgendwie den, den Blick erweitert, Simon? Ja, auf jeden Fall. Ich dachte auch immer, dass meine Ausbildung jetzt nicht so grandios war. Aber als ich dann die Rückmeldungen von den anderen gehört habe, Seitdem denke ich, also es lief ganz gut bei mir. Also ich kann mich jetzt so im Rückblick gar nicht so über meinen Ausbildungsbetrieb äh, beschweren. Ja. Und das Gute ist ja auch, wir haben was an die Hand bekommen, wie wir das Ganze auch, wenn es schlecht läuft, verbessern können. Ähm, wir können in die Berufsbildungsausschüsse gehen, wir können, also die IG Mental hat da immer einen Sitz, der Arbeitgeber hat einen Sitz und da kann man dann auch mal mit dem eigenen Personalchef auf einer ganz anderen Bühne sich begegnen und darüber diskutieren, wie verändert man die Berufsbildung, wie, wie verändert man die Inhalte, weil zum Beispiel im Beruf Mechatronik, es wird seit Jahren seit fast schon Jahrzehnten eigentlich Inhalte, Inhalte, Inhalte immer drauf gemacht. Es wird immer mehr, aber dadurch kann man nicht mehr so in die Tiefe gehen und vieles fällt halt auch einfach runter, was am Ende trotzdem prüfungsrelevant ist. Also ein Mechatroniker muss keine sechs Wochen U-Stahl feilen, damit er weiß, wie man eine Pfeile benutzt und sich dabei nicht verletzt. Was ist euer Fazit jetzt nach diesem Workshop? Weil ich muss auch ehrlich sagen, ich habe, äh, als ich gehört habe, ey, wir machen ein Festival, habe ich schon gedacht, Geil, da freue ich mich sehr drauf. Dann habe ich gehört, es gibt zwei Tage lang immer Workshop-Phasen, die schon teilweise dann um 10 oder früher beginnen. Und ich dachte so, Alter, ey, wie viele junge Menschen können sich aufraffen, dann eben wie ihr jetzt zweieinhalb Stunden da so durchzuackern. Was ist euer Fazit von dieser Workshop-Phase jetzt hier auf dem Festival, Sibylle? Einfach, dass man mit Menschen ins Gespräch kommt, andere Perspektiven kennenlernt und dann mit den neuen Perspektiven auch wieder zurück in die eigene Lebensrealität kommt, um da was zu verändern. Weil ich kann nur was verändern, wenn ich zum Beispiel eine Idee habe, wie könnte es denn besser laufen oder wenn ich sehe, da läuft es vielleicht schlechter und das, dass ich dann meine eigene Realität davor beschütze, dass es eben nicht in die Richtung geht. Ich muss sagen, ich hatte die gleiche Reaktion wie du. Ich war so, schaffe ich selber die Workshops durchzuhalten, aber ich bin sehr positiv überrascht. Die zweieinhalb Stunden gingen sehr schnell rum und ich habe mich auch schon teilweise gefragt in der Zeit ohne Workshops, was mache ich denn jetzt, bis die Bands auftreten? <lacht> das ist äh, ein richtiges Gewerkschafts-Thing to say, finde ich. Ja, ich war Sexismus-Workshop. <lacht> ich war beim Bierpong. <lacht> So sind dann auch die Festivalrealitäten. Aber ähm, ich muss sagen, es ist wie Steffi Holz es jetzt auf dem Instagram-Kanal immer gepumpt hat. Rise to meet you. Ich fand das jetzt sehr schön, ein sehr schönes Gespräch. Cool, dass ihr da wart. Und äh, kommt gut nach Hause mit den neuen Impulsen. Du auch. Das machen wir. Du auch. Danke. <lacht> man geht hier immer über das Festival und denkt, oh, wo sind denn alle? Und dann trifft man doch immer wen, den man kennt. Ja. Überall. Überall. Und Ludwig, dich werde ich gar nicht mehr los seit der Podium. Das, das, das ist jetzt schrecklich. <lacht> Was ja. machen wir da jetzt? Nein, wir haben ja sehr viel Spaß. Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir saßen heute zusammen auf dem Podium, ja. Christiane und Jürgen. Wie hat es ja. dir denn gefallen? Ja, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Es war eine sehr lustige Runde. Eigentlich fand ich es ganz entspannt. Das hätte ich vorher selbst auch nicht gedacht. Ja. Aber war schon eigentlich, wie gesagt, ganz nett. Voll. Ähm, war jetzt auch nicht irgendwie geladen oder so. Wir haben einfach entspannt gequatscht, oder? Ja, voll. Ja. Ich fand auch, das war echt ein richtiger Austausch auf Augenhöhe. Ich fand es ja. auch toll, wie Sie das immer noch mal aufgegriffen haben, was ihr erzählt habt. Ja. Ähm, gut, dann haben wir da jetzt ein Resümee gezogen. Dann will ich aber sonst auch noch wissen, wie gefällt dir denn sonst das Festival? Auch richtig mega. Ja. Vor allem äh, Freitag auf Samstag, der Techno, der war richtig Bombe. Ja. Und sonst, also es gibt gutes Essen, also Linsendal, Beste. Ja. Ich habe zuerst Angst gehabt, es gibt gar nichts mit Gemüse, aber es läuft. <lacht> ähm, und sonst, die Musik ist auch nice. Gestern Nura hat richtig Spaß gemacht, obwohl ja. ich die vorher noch gar nicht kannte. Ah ja, geil. Ja. So und auf was freust du dich heute noch? Ähm, heute läuft ja noch Bowser. Ja. Und auf den freuen sich ganz viele. Ja. Da habe ich auch keine Ahnung, wo läuft bestimmt auch ganz gut. Ja. <lacht> ja. 
Und äh, dann nachher sehen wir uns in der Silent Disco, oder was? Ähm, wahrscheinlich bin ich drüben in der Messerhalle, weil da gibt es wieder Techno. Ah ja, der gute Techno. Läuft. Schön, ja. dass wir uns nochmal über den Weg gelaufen sind. Sehr schön. Hab einen schönen Abend noch. Du auch. Bis dahin, viel Spaß. Ja, mich hat es dann doch irgendwie äh, in die Silent Disco heute Abend gezogen. Und ähm, das Coole ist, wenn man mit einem Mikro unterwegs ist, dann kann man ja das aufnehmen, was die anderen nicht hören. Und es war ein voller Erfolg. Ähm, und hier könnt ihr einfach mal ganz kurz reinhören, wie sich so eine Silent Disco von außen anhört. Ja, und dann äh, war auch schon der Samstagabend vorbei. Ich habe mich für Sonntag kurz vor der Abfahrt noch mal verabredet ähm, mit der Silvia Pröll und Mehmet Balas, die habe ich beide auch noch auf dem Podium sitzen gehabt, als wir am Samstag mit Christiane Benner und Jürgen Kerner über die Zukunft sprechen durften. Und ähm, da wollte ich noch mal ganz kurz fragen, wie denen das eigentlich gefallen hat. Und da, wie gesagt, kurz vor der Abfahrt haben wir uns noch mal getroffen. Und das könnt ihr jetzt auch noch mal hören. Hi Silvia. Hi Linda. Und der Mehmet Balas. Hi. Hi Linda. Ähm, vielleicht könnt ihr euch noch mal ganz kurz vorstellen, für alle, die jetzt nicht mit dabei sein konnten, weil warum auch immer waren jetzt nicht alle hier beim RISE Festival. Ich verstehe es nicht, die haben auf jeden Fall was verpasst. Aber aus welchem Betrieb kommst du denn, Silvia? Genau, ähm, ich bin die Silvia, ich komme von der Firma MAN Energy Solutions in Augsburg und bin da Betriebsrätin. Also nochmal Mehmet hier, ich komme aus Duisburg von ThyssenKrupp Steel Europe AG und bin dort der Jugendvertreter. Und jetzt haben wir, oder durften wir durften es auch, blöd gesagt. Wir haben uns einfach eigentlich, hat, so hat es sich für mich angefühlt, mit Jürgen und Christiane getroffen und zufällig war Publikum mit dabei. <lacht> und wir konnten da mit denen über die Zukunft der EG Metall, die Zukunft der Betriebe und der Zukunft der Arbeitswelt sprechen und die Zukunft der Gesellschaft. Ähm, wie habt ihr das Gespräch denn empfunden, Mehmet? Also ich fand das Gespräch sehr intensiv, auch sehr gut. Man äh, konnte das fragen, was man möchte. Also man hatte eine Transparenz, äh, dass alles offen ist. Und dafür stehen wir ja als EG Metall, dass wir offen und ehrlich sind, miteinander kommunizieren. Und das fand ich mega, dass wir auch mit der Christiane Benno und dem Jungen Kerner darüber sprechen konnten, unsere eigenen Fragen mitnehmen konnten. Das fand ich halt mega, auch so einen Austausch zu haben, damit die IG Metallspitze auch sieht, was die Jugend fordert oder was die Jugend möchte und das fand ich sehr gut. Silvia, hattest du denn das, auch das Gefühl, dass die beiden euch gehört haben und das ernst genommen haben, was ihr gesagt habt? Ich finde, wir gespürt, dass wir gleiche Ideen haben und dass wir jetzt irgendwie gemeinsam daran arbeiten, dass wir das jetzt auch in Zukunft gemeinsam umsetzen können. Es ist schon mal schön, dass wir uns alle auf dem Podium wohlgefühlt haben, aber was ist denn so ein Thema, wo ihr den Austausch als besonders wertvoll empfunden habt, gesagt hat, geil, dass ihr das jetzt hier auch nochmal sagt, Mehmet. Also ich komme ja von ThyssenKrupp Steel Europe AG und wir sind halt eine Reimproduktion Stahlbude. Und wir hatten jetzt am 14. Juni einen Stahlaktionstag und da war der Jugendkerner vor Ort und hat auch eine sehr, sehr schöne Rede gehalten. Und gestern auf der Podiumdiskussion haben wir über das Thema nochmal gesprochen. Und da ist mir auch nochmal klar geworden, nachdem Jugendkerner gesprochen hat, wie sehr sich die IG Metall dafür auch einsetzt, wie sehr die IG Metall sich auch für unsere Zukunft einsetzt. Und deswegen sage ich jedes Mal, ich fühle mich hier wohl, gut, dass ich bei der IG Metall bin. Sehr schön. Ja, ich glaube, was mich am meisten noch beschäftigt hat auf der Podiumsdiskussion oder was ich cool fand, dass wir ansprechen konnten, war das Thema Beteiligung der Jugend und dann eben auch Zukunft der IG Metall, weil Christiane ja auch irgendwie gesagt hat, wie sie die IG Metall Jugend in Zukunft sieht und hat erst gesagt, dass sie sieht, dass wir uns als Jugend mehr einbringen müssen, während unsere Meinung ja irgendwie ist, dass es halt schwierig ist und dass wir halt auch die Möglichkeit haben müssen, dass wir uns einbringen können, irgendwie vor Ort wirklich in den Strukturen, dass wir da aktiv mitbestimmen können. Genau, das fand ich ganz spannend. 
Ich fand den Punkt wirklich auch spannend, weil sie, wie du sagst, am Anfang ein gutes Argument auch gebracht hat. Natürlich braucht es Jugend, die sich einbringt. Ne? Und man hat das auch gesehen, dass dieses, diese ganze Veranstaltung auch dafür ist, nochmal Kraft zu geben, das auch machen zu können weiter. Dafür ist ja sowas auch da. Aber ich fand es auch toll, wie du danach gehakt hast und gesagt hast, naja, aber in unserem Antrag steht eben auch, wir brauchen mehr USEC-Stellen. Wir brauchen da einfach mehr, auch mehr Geld in die Jugendarbeit. Und ich hatte aber schon das Gefühl, es ist an, die Message ist angekommen, oder? Ja, das Gefühl hatte ich auch. Und jetzt geht es darum, dass wir das so in Zukunft auch umsetzen können. Würde ich auch sagen. Es war mir ein Fest, wirklich. Es war wunderschön, mit euch diese Podiumsdiskussion zu machen. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, auch in der Vorbereitung. Und äh, auch das Festival war Hammer. Ein letzter Shoutout. Tschüss. Stillstand hat noch nie was bewegt. bewegt. Ja, oh, das, Florian, es ist so schön gewesen, oder? War das nicht ein tolles Festival? Ja, wir sind ja wieder zu Hause jetzt, das müssen wir vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern mal sagen. Ja. Und haben jetzt gerade nochmal die ganze Folge gehört und haben Flashbacks gehabt, oder? <lacht> ja, anders kann man das nicht nennen. Es war wirklich, oh Mann, es war so schön. Ich bin ja immer so ein Freund, eine Freundin von Highlightlisten. Das muss ich mit meinem ja. Mann auch immer nach jedem Urlaub machen. Was hat dir am besten gefallen? Florian, deswegen... Was ist dein Highlight vom Festival? Was hat dir am besten gefallen? Also mein Highlight sind die Leute, die alle da waren, weil ich finde, das war eine richtig, richtig geile Stimmung. Und an jeder Ecke waren Leute, die Gitarre gespielt haben, gesungen haben, einfach gechillt haben, sich unterhalten haben, die Workshops gemacht haben. Die waren ja alle richtig voll, die Workshops, und richtig gut besucht, ja. die gefeiert haben und dann abends auch gefeiert haben. Und das Schöne ist, finde ich, es ist nichts Schlimmes passiert. Alle haben aufeinander aufgepasst, klar. Ein, zwei Leute haben vielleicht einmal ihre Grenze ausgetestet oder überschritten und mussten dann irgendwie sich vielleicht einmal ins Sunny Zelt legen oder ein bisschen mehr. Aber das war alles nichts Dramatisches. Alle sind wieder gesund zurück. Und das ist, finde ich, wichtig, dass wir jetzt die Metalljugend auch aufeinander aufpassen, auch beim Feiern. Ja. Das war eines meiner Highlights, finde ich. Mhm. Aber abwechselnd. Ich habe nämlich nur noch eins. <lacht> ja, ich möchte abwechselnd, weil nicht, dass du mir das wegnimmst. Ja. Also ich kann das nur unterstreichen. Ich fand auch den Vibe so unglaublich schön. Man hat immer wieder so nette Menschen an jeder Ecke getroffen und es war immer einfach nur nett, miteinander zu feiern. Und wir alle wissen, es geht auch deutlich anders. Und mein absolutes Highlight war aber vor allen Dingen die Soli-Aktion am Ende der zweiten Podiumsdiskussion. Jetzt habe ich dir das weggenommen, das Highlight, ne? Das wäre auch meins auch gewesen. Nee, also was heißt weggenommen? Wir haben so ein gemeinsames Highlight. Ja, das ist auch richtig. Das war echt, also Soli-Aktion gegen den äh, AfD-Bundesparteitag. Genau, der jetzt Ende Juli stattfindet, wenn die Folge raus in gekommen, genau in Magdeburg, wenn die Folge rausgekommen ist, dann wird das schon stattgefunden haben. Und da wurde erstmal im Vorgang ein Riesentransparent gemalt. Auch im Workshop. Auch im Workshop, genau, vor dieser Podiumsdiskussion, die wir mit Christiane Benner und Jürgen Kerner hatten. Und dann haben wir am Ende dieser Podiumsdiskussion mit dem kompletten Publikum uns hingestellt. Man kann das auch auf Instagram, auf dem Instagram-Kanal der IG Metall Jugend finden. Und haben dann ein Soli-Foto gemacht und Soli-Videos. Und das lohnt sich auch. Das war ein ganz, ganz toller Moment, weil wir neben diesen anderen Sachen, die auch in den Workshops besprochen wurden, ist so diese Angst gegen Rechts oder das Erstarken der Rechten jetzt in Deutschland, was, was glaube ich, alle sehr, sehr dolle bewegt und das war ein total verbindender und toller Moment, dass wir das nicht wollen, klare Kante zeigen wollen und also ich finde es immer noch, ich werde immer noch ganz emotional, wenn ich dran denke, ehrlicherweise. Ja, das war ein toller Moment und ich weiß, das war quasi, äh, da holst du nicht hinaus, aber trotzdem hat es ja gezeigt, dass wir eben keine Angst davor haben, sondern dass wir uns dem krass entgegenstellen einfach und das ja, voll. Äh, macht doch Mut. Und für die Kolleginnen und Kollegen in Magdeburg, die jetzt da ja quasi diesem Parteitag gegenüberstehen, das war auch unser Ziel, denen nochmal den Rücken zu stärken, deswegen wurde ja auch Geld gesammelt. Die haben sich auch gefreut und bedankt. Dementsprechend haben wir da nochmal an der richtigen Stelle den richtigen Leuten den Rücken gestärkt. Und am Ende sollten wir vielleicht nochmal zusammenfassen, um für alle, die jetzt nicht dabei waren, nochmal so, was ist das RISE eigentlich gewesen? Und da haben wir doch eine Voice Message zu, oder? Die uns nochmal erklärt, was ist... Hol mal Christiane raus, die hat das sehr gut zusammengefasst. Das Reich steht für ganz vieles, etwas gemeinsam zu erreichen. Und es ist auf jeden Fall was Positives, weil das heißt, wir können mit unserer Solidarität und mit unserer Bewegung wirklich Dinge verändern. Und das ist so absolut erforderlich, weil gerade so viel im Umbruch ist. Klimawandel, Digitalisierung, die Rechten, die stärker werden. Und deswegen ist es so toll, dass die junge EG Metall sagt, Rise für Solidarität, für Respekt gegen Rechts. Ja, so ist es. Ich finde, gut auf den Punkt gebracht. Man trifft sich, um gemeinsam was zu erreichen. Das haben wir doch gemacht. Dieses ganze Festival ist ja eine krasse Teamleistung. Das hast du ein, zweimal erwähnt. Aber ich glaube, man kann es gar nicht oft genug erwähnen. 
da haben, waren ganz viele Leute dran beteiligt. Und da kann man auch mal Danke sagen. Und da habe ich nochmal Stefanie Holz getroffen, unsere Bundesjugendsekretärin. Die wollte auch nochmal zum Abschluss dieser Festivalfolge ein, zwei Worte sagen. Ja, ein riesen, riesengroßes Dankeschön geht raus an unsere vielen fantastischen Ehrenamtlichen, die im Vorfeld Workshop-Ideen eingebracht haben und auch Workshops vorbereitet haben. Also ein fettes Dankeschön an unsere Ortsjugendausschüsse da draußen, aber natürlich auch an unsere tollen Kolleginnen und Kollegen in den Bezirksjugendausschüssen, die dafür gesorgt haben, dass es diese wunderbaren Bezirkszelte gab, im, also in diesem Vorplatz von dem Campbereich im Prinzip. Da war ja alles dabei. Ich meine, wir hatten Eis, wir hatten zweimal Slush-Eis, es gab nochmal ein extra Soli-Shirt für die Band äh, Kafka, es gab nette Gespräche, es gab Tarifdiskussionen und vieles anderes mehr. Fotos konnten gemacht werden, es gab eine Candy Bar und ja, das war natürlich ähm, ganz fantastisch dort. Und auch nochmal ein riesengroßes Dankeschön geht natürlich raus an unsere Kolleginnen und Kollegen aus dem Jugendausschuss, die überhaupt erst mit ihren vielen tollen Ideen dafür gesorgt haben, dass wir so ein unvergessliches Festival erleben durften. Und ein großes Dankeschön geht auch nochmal raus an alle hauptamtlichen Kolleginnen und Kollegen, die da im Hintergrund für die Orga verantwortlich waren, an die Bezirksjugendsekretäre, Natürlich ein riesengroßes Dankeschön an mein Team, das ja auch ausgehalten hat, dass da ja noch ein paar verrückte Ideen irgendwie zusammengekommen sind. An die Kolleginnen und Kollegen, die bereit waren, Awareness-Schichten zu übernehmen. An die ganzen Referentinnen und Referenten aus den unterschiedlichsten Gliederungsebenen, die dabei waren. An die ganzen Helferinnen und Helfer, die beim Einlass geholfen haben. Und natürlich auch an die Menschen, die im Hintergrund weitergewirbelt haben, wenn andere schon schlafen gegangen sind, nämlich die Technikleute. Die Menschen vom Elbauenpark, ja, die ganzen Gastromenschen, alles, was da im Prinzip auch im Hintergrund da war für uns, dass wir da so ein wunderschönes ähm, ja, Festival erleben durften. Und eine Sache habe ich noch, die ich auf jeden Fall auch noch mal mit euch teilen möchte. Wir hatten ja unser offizielles rise Shirt ähm, zum Verkaufen angeboten und das war ein komplettes Soli-Shirt. Das heißt, die kompletten Einnahmen sind einmal an Zipangs e.V. gegangen und einmal auch an das Bündnis Solidarisches Magdeburg. Ich kann euch jetzt tatsächlich leider noch keine genauen Zahlen nennen, weil wir da nach wie vor noch ähm, in der Inventur sind, wie viel jetzt tatsächlich reingekommen ist ähm, mit unserem Dienstleister da an der Stelle. Aber so viel sei schon mal verraten. Es ist auf jeden Fall eine Menge zusammengekommen und ich bin sehr, sehr froh, dass wir da zwei gute Sachen unterstützen können, nämlich zum einen die Gegenproteste gegen den AfD-Bundesparteitag und eben auch ähm, C-Punks e.V., die sich für zivile Seenotrettung im Mittelmeer einsetzen. Da brauche ich, glaube ich, nichts weiter dafür ähm, sagen. Das ist wichtig, dass solche Projekte unterstützt werden. Und von daher nochmal ein riesen, riesengroßes Dankeschön an alle, die da auch die Soli-Shirts gekauft haben. Dann auch nochmal von mir, ey, danke, dass ich dabei sein durfte. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, das zu dokumentieren und so. Das war geil. Cool, dass du da warst. Und danke an alle, die da waren und mitgemacht haben. Fantastisches Ding. Ich freue mich schon auf eine Fortsetzung oder sowas ähnliches. Auf jeden Fall haben wir jetzt äh, noch mal ein bisschen Zeit, bis die nächste Folge Edelmetall rauskommt. Wir sind jetzt nämlich fertig. Am 4.9. geht's weiter. Und bis dahin wird schon einiges passiert sein, oder? Bis dahin ist einiges passiert. Alle, die ihre Ausbildung äh, anfangen oder dann, weiß nicht, September, Oktober in ein Studium starten, ihr guten Start. Und alle, die Begrüßungsrunden machen, neue Mitglieder für die IG Metall werben. Euch auch viel Erfolg dabei. Und ich glaube, wenn wir so weitermachen wie im letzten Jahr, dann kann das kommende Ausbildungsjahr, was jetzt beginnt, nur ein großer Erfolg werden für uns alle. Das sind doch tolle Worte zum Abschluss. Leute, genau, zieht durch. Wir hören uns im September wieder. Bis dahin. Tschüssi. Ciao. der IG Metalljugend, gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.